Habari hii inatokea mkoa ni Arusha na ripoti ni mwandishi msomi inaitwa Korumba Lebabas. Mwanafunzi Aila Amalile mwenye umri wa miaka 17 ameunga mkono juhudi za mheshimiwa rais Dr. Samia Sul Hassan kukarabati madarasa mawili ambayo yalikuwa katika hali cha kavu katika shule ya msingi ya serikali ya Kiwawa kata ya Imbaseni mshauri ya Meru kwa kutumia fedha zake za matumizi ya shule zaidi ya shilingi milioni tatu. Aila alikuwa akipita katika shule hiyo kila mara alipokuwa akirudi likizo katika shule anayosoma iliyopo nje mkoa wa Arusha amesema alipokuwa akiona majengo hayo alipata shauku ya kukarabati ili aweze kuwa mazuri na kupendeza ili iwe sehemu ya kumuunga mkono rais Dr. Samia Sul Hassan kwa kuwezesha watoto wenzake kusoma katika mazingira nadhifu. Aila akajibana kwenye pesa aliyokuwa akitumiwa shuleni kwa ajili ya matumizi na aliporudi likizo nyumbani akaeleza adhima yake wazazi wake nao bila hiana wakampa baraka zote za kutimiza hiyo ndoto yake. Aila ameyapaka rangi madarasa hayo na kuziba nyufa zilizokuwa katika majengo hayo na kurekebisha sehemu ya sakafu ya madarasa hayo. Aila amesema anatambua muhimu wanafunzi kusoma kwenye mazingira bora ndio maana ameguswa na kuunga mkono juhudi za mheshimiwa rais Dr. Samia Sul Hassan na serikali yake anavyopambana kutoa elimu bure kwa wanafunzi wote lakini pia ni mwanamke wa mfano The first two classrooms are already under renovation and almost done and I'm very grateful to be allowed to do this for my community. Kakaza wakati nakuja kuwasalimia bibi na babu nimekuwa nikiona shule hii ya kijijini kwetu na nimegundua kwamba kuna mahitaji ya msaada wa vitu mbalimbali. Kwa hiyo mimi binafsi nimejichangisha pesa shilingi milioni tatu ambazo nimezitoa kwa ajili ya ukarabati wa madarasa kama mtakavyoelewa wazazi lazima niongezee kidogo uh, binti ameweza kuimarisha ukuta ulivyokuwa mwanzoni amepaka rangi amekurekebisha sakafu uh, ameweka vio kwenye madirisha na, na milango kwa hiyo madarasa yale yamekuwa bora kuliko yalivyokuwa mwanzoni. Nia yake ni kutaka kuleta mazingira bora ambayo yatafanya watoto waweze kusoma na kuweza kupata kiwango kizuri cha elimu. Kwa hiyo anawashukuru sana kwa kumruhusu aje afanye na kuweza kutimiza ndoto zake hizo. Mairana Joseph kwa niaba ya wanafunzi wenzake wa shule ya Kiwawa alikuwa na haya ya kusema Na kushukuru wewe mfadhili wetu kwa kuamua kukarabati madarasa mawili madarasa hakika yanavutia napindwa wanafunzi watakapoyatumia hakika hata sahau kujitolea kwenu Mungu awabariki sana Tatu Tunashukuru sana familia ya bwana na bibi Martin Olotu Mambo kwa kujitiada zao za zati za kuipenda shule na, ku, na kuwa kiunganishi kikubwa kati yenu kati yenu nyinyi na shule ya msingi kiwawa viongozi mbalimbali walimashauri ya Meru wamempongeza binti huyo kwa kuonyesha uzalendo wake kwa nchi yake kwa kujitoa binafsi kuisaidia jamii katika umri wake mdogo na kusema kwamba wengine waige mfano huo na huyu hapa ni Ali Msongo afisa elimu msingi katika halmashauri ya Meru alikuwa katufafanulia akatuambia hali ya madarasa haya ilikuwa mbaya sana kuta zilikuwa zimemeguka sakafu zilikuwa zimemeguka vyo vilikuwa hamna hali ya kuta zilikuwa haivutii kwa kweli hali ilikuwa mbaya sana na kama mmemsikia Aila anasema alipokuwa anakuja kutembelea familia yake kwa maana ya bibi na babu alikuwa akiona hii shule mazingira yake alikuwa yamfurahishi akasema hapana aone ni kwa namna gani Mungu anaweza akamtumia angalau aweze kubadilisha mazingira ya kufundisha na kujifunzia jamani tuko pamoja amuoni hicho ni kitu kichaajabu sana lakini cha kushangaza zaidi maamuzi haya yametoka kwa binti ambaye bado hajafikisha miaka mingapi 18 
Sasa kwenye mazungumzo unaweza ukajifunza kitu hapo. Hata watoto wetu wanatakiwa watoke na nini? Na kitu. Kwamba kumbe msaada hatutarajii tu utolewe na mtu ambaye tayari amekushamaliza elimu zote na tayari amekushaajiriwa na tayari yuko kwenye nafasi fulani kwamba tayari anaingiza fedha ndio atoe msaada hapana msaada unatolewa na mtu yoyote ili mradi kwenye ile nafasi alionayo kuna fursa inapita kwa hiyo anaweza kaitumia ile fursa akasaidia walioko chini wengine hii ni Arusha Kondo Hotel hoteli ya kisasa iliyopo Kaloleni katikati ya jiji la Arusha Mwonekano wake ni wa meli lobeba kila kitu namba moja kuna maduka ya biashara namba mbili ofisi za taasisi mbalimbali namba namba tatu ndo hoteli yenyewe sasa hapa utahudumiwa na wahudumu nadhifu wenye taaluma na kazi yao kwa ajili ya usalama milango yote inafunguliwa kwa kadi maalumu zinazotumia umeme ukiwa ndani ya hoteli unaweza kuona mji wa Arusha vizuri na kupata upepo mwanana kutoka katika vilima vya mlima Meru kuna sehemu tulivu kwa ajili ya kupata chakula kizuri kilichopikwa hapa kutokana na oda yako Arusha Kondo Hotel inakukaribisha kuja kupumzika hapa kwa mawasiliano zaidi Arusha Kondo Hotel at gmail.com sim 0747705090 na 0676705090